जय हिंद सो फ्रेंड्स इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस द रियल मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नोट्स मेकिंग नाउ इन टूडे सेशन वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी एंड प्लान टू मेक आवर नोट्स जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो हमारे माइंड की एक टेंडेंसी रहती है कि हमें किसी टॉपर के बने बनाए नोट्स मिल जाए अगर तो आप वो नोट्स इसलिए देखना चाहते हो कि जस्ट एक आइडिया ले सको कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए तो तो ठीक है बट अगर आप वो नोट्स इसलिए लेना चाहते हो कि आपको खुद के नोट्स ना बनाने पड़े और आप डायरेक्टली उन नोट्स में से रिवाइज कर लो या एग्जैक्टली exactly अपने नोट्स उसी पैटर्न पे कॉपी कर दो तो आपका नुकसान हो जाएगा फायदे की जगह अब आपको समझना होगा कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आप अपना खुद का नुकसान कर बैठोगे लास्ट सेशन में मैंने आपको नोट्स का रियल मीनिंग समझाया था कि जब भी आप कोई कंटेंट बुक में से पढ़ रहे हो तो जो चीजें आपके लिए ऑब्वियस हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर्ड हैं वो आप अपने नोट्स में नहीं डालोगे और जो चीजें आपके लिए नई हैं नए कॉन्सेप्ट नई थ्योरी है उसको आप एक क्रिस्प फॉर्म में कंसाइज फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में नोट्स में लिखोगे अब जिस इंसान के आप नोट्स पढ़ रहे हो सकता है उसने वो चीजें जो उसके लिए ऑब्वियस थी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी उसके लिए वो नोट्स में ना डाली हो और हो सकता है वो चीजें आपके लिए नहीं थी इंपॉर्टेंट थी वो चीजें आपकी मिस हो जाएंगी उन नोट्स में इसके अलावा ऐसी चीजें जो वो इंसान अपने नोट्स में एंटर कर रहा है उनमें से कई चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए ऑब्वियस है तो वो आपके लिए कोई फिल्टर्ड आउट या कंसाइज नोट्स नहीं है ना ही वो आपके लिए परफेक्ट नोट्स हैं और उस इंसान ने उन नोट्स में काफी चीजें अपनी कोडेड लैंग्वेज में लिखी होंगी जो कि आपके कई बार समझ में नहीं भी आएंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत चीजें मिस आउट कर जाओगे और ऐसे केस में अपना नुकसान कर बैठोगे फायदे की जगह तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि आप खुद के नोट्स बनाओ और उन्हीं में से बार बार प्रियोडिक रिविजन करो अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि नोट्स बनाने कैसे हैं आप नोट्स दो फॉर्म में बना सकते हो सॉफ्ट कॉपी बना सकते हो हार्ड कॉपी बना सकते हो जैसे भी आपको कंफर्टेबल है सॉफ्ट कॉपी आप किसी भी ऐप पे बना सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर पे बना सकते हो जिसपे भी आपको कंफर्टेबल हो हार्ड कॉपी आप अपनी लूज शीट्स पे बना सकते हो मैं लूज शीट्स क्यों बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आप कोई प्रेपरेशन कर रहे हो तो इनिशियली आप जो कंटेंट पढ़ते हो वो बेसिक लेवल का कंटेंट होता है एक बार आप प्रेपरेशन अपनी बेसिक लेवल पे प्रिपेयर करते हो फिर उस पर मीडियम लेवल पे जाते हो फिर एडवांस लेवल पर जाते हो तो आप अलग अलग रिसोर्सेज को रेफर करते चले जाते हो तो आपने अगर मान लो कोई पहला चैप्टर पढ़ा है पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने वो बेसिक लेवल पर पढ़ा है उससे रिलेटेड आपने नोट्स बना लिए आप सेकंड चैप्टर पे चले गए उससे रिलेटेड आपने नोट्स बना लिए अब आप अगर लूज शीट्स पे इनको बनाते चले जाओगे तो लेटर ऑन जब फर्स्ट चैप्टर का एडवांस कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे उसका एडवांस लेवल प्रिपेयर करोगे तो आपको कुछ और नई चीजें इंपॉर्टेंट पता चलेंगी जो कि आपके लिए नोट डाउन करनी बहुत जरूरी है तो आपने वो चीजें नोट डाउन करनी है एक अलग शीट पे और उस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक लेवल के नोट्स बनाए थे आपने उन्हीं के साथ आपने उनको रख देना है इस तरह से बाकी चैप्टर्स के साथ भी आप चलते रहोगे सो डेट फाइनली जो हमारे नोट्स बने उनमें एक चैप्टर अगर है तो उसमें बेसिक से लेके मीडियम से लेके हाई लेवल तक के सारे नोट्स एक साथ हों लाइक वाइज सारे आगे के चैप्टर्स के भी ऐसे ही हों डिजिटल फॉर्म में आपके लिए ये चीज बहुत इजी हो जाएगी क्योंकि आप कभी भी एग्जिस्टिंग नोट्स में कहीं भी एडिटिंग कर सकते हो सो so, हमें इंश्योर करना है कि हमारे नोट्स एक चैप्टर के एक साथ हो इस तरह से नहीं होने चाहिए कि पहले बेसिक लेवल के नोट्स तैयार कर लिए फिर मीडियम लेवल के कर लिए फिर हाई लेवल के बिल्कुल नहीं अब हम आते हैं एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जब भी आप नोट्स बनाने बैठते हो तो आपके माइंड की एक बड़ी फनी सी टेंडेंसी रहती है आप डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हो कि जब मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा तो बच्चे मेरे पास नोट्स मांगने आएंगे नोट्स फोटो करवाने आएंगे तो मैं ये नोट्स बहुत ही साफ सुथरे बहुत ही क्लियर अच्छी सी हैंड में ये नोट्स बनाऊ ये सोच बिल्कुल गलत है इस टाइम पर अगर आप ये सोच के नोट्स बनाओगे तो आप अपने लिए बेस्ट नोट्स या इफेक्टिव नोट्स नहीं बना पाओगे इस टाइम पे आपको थोड़ा सा खुद के लिए सेल्फिश होना पड़ेगा आपको ये सोचना है कि जो मैं नोट्स बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए बना रहा हूँ जो कि मुझे अच्छे से समझ आ जाए आप अपने नोट्स बुलेट फॉर्म में बनाओ पॉइंट फॉर्म में बनाओ फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाओ कोड लैंग्वेज में बनाओ उस चीज में बनाओ जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से समझ आ जाए आप कंटेंट पढ़ रहे हो उसमें से जो कंटेंट आपको लगता है मुझे बार बार रिवाइज करना है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है मेरे लिए उस कंटेंट को क्रिस्प फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में नोट्स में आपको नोट डाउन करना है ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट एज इट इज आपने नोट्स में कर देना है वो कोई फायदा नहीं है फिर तो आप बुक्स में ही अंडरलाइन कर लो अगर आप बुक्स में से नोट्स बना रहे हो तो इस फॉर्म में बनाओ कि वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हो और सिर्फ आपको समझ आ जाए आ
कि नोट्स जो हैं वो आपके बुक वाले कंटेंट से बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में होने चाहिए अदरवाइज नोट्स का कोई बेनिफिट नहीं है सेकेंडली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं वो आपके नोट्स में कवर हो जाने चाहिए तो आपके लिए एक बुकलेट ऐसी तैयार हो जानी चाहिए जिसको आप रिवाइज करो तो आपको इतनी तसल्ली हो जाए कि मेरे बुक में जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब कवर हो गई हैं आपको दोबारा बार बार बुक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप नोट्स के अंदर ये मेंशन कर दो अगर किसी पेज पे बुक के कोई बड़ा टेबल बना हुआ है कोई इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट बना हुआ है जो कि नोट्स में दोबारा आपको कॉपी करना आपको सही नहीं लग रहा है तो उस पेज नंबर को मैंशन कर दो कहीं कहीं बीच में कि इस पेज नंबर पर ये डायग्राम बना हुआ है ये फ्लो चार्ट बना हुआ है इसको मुझे रेफर करना है वो चीज ठीक है बट एज इट इज पूरा कंटेंट कॉपी करना वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है कुछ स्टूडेंट्स की टेंडेंसी ये भी रहती है कि नोट्स इस फॉर्म में बनाए कि किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोच लें और उसका आंसर लिखें वो नोट्स हैं नहीं नोट्स उसको आप नहीं बोल सकते वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो एक अलग आस्पेक्ट है वो आप तब करते हो जब आपकी प्रेपरेशन एक बार एटलीस्ट कंप्लीट हो चुकी है नोट्स मेकिंग और आंसर राइटिंग को मिक्सअप मत करो नोट्स मेकिंग एक टोटली अलग चीज है यहां जब आप लिख रहे हो तो वो चीज आपके उसके आसपास भी नहीं होगी जो आप एक एक्चुअल आंसर में लिखोगे सो फ्रेंड्स आई होप इन दो सेशन से आपके माइंड में क्लियर हो गया कि नोट्स मेकिंग कंपल्सरी है नोट्स बनाने कैसे है नोट्स का रियल मीनिंग क्या है वो सब चीजें आपके माइंड में अब क्लियर हो गई है अगर स्टिल आपको लगता है कि अभी भी कोई पॉइंट मिसिंग है आप चाहते हो उस पॉइंट को कवर करवाना तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए जरूरत मुझे लगी तो डेफिनेटली एक और सेशन मैं इस टॉपिक पे बना दूंगा सो फ्रेंड्स नेवर इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स मेकिंग डू मेक योर नोट्स वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम सो की वर्किंग हार्ड स्टे फिट एंड हेल्थी जय हिंद